अलैक फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट उसामा उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फसल करम से आप महफूज होंगे तो दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्ती और एक अनर्जेटिक सी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाव में नॉर्मली इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो कम मकदार में इस्तेमाल होती हैं लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सफिशेंट आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी पूरी एक प्याली भर के मैंने जो सब्जियों के लिए तो बच्चे और बड़े सब्जियाँ ज़रा कम ही खाती हैं शौक से इतने नहीं खाई जाती तो इस तरीके से अगर आप वेजिटेबल को अच्छी मकदार में आप अपने डिश के अंदर इस्तेमाल कर लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से वो खाई हुई जाएंगी और जो एनर्जी का लेवल है हम उसको भी बूस्टअप कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बना रहे हैं तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसी बनाई जाती है और बहुत मज़े की बनती है तो मीडियम साइज के ऑनियन लिए उसको हमने इस शेप में काट लिया है शिमला मिर्च है कैप्सिकम ये एक प्याली ली है हमने काट ली इसको और इसके साथ बंद गोभी है इस शेप में उसको भी काट लिया बारीक गाजर चाइना गाजर है ये इसकी भी एक प्याली हमने ले ली है चिकन तकरीबन ये 200 ग्राम के करीब बनता है उसके बाद सिरका जाएगा इसमें तकरीबन चार टेबल स्पून के करीब और चिली सॉस जाएगी इसमें ये तकरीबन चार से पाँच टेबल स्पून है और ये सोया सॉस है सोया सॉस इसमें डालेंगे हम तकरीबन 50 एम के करीब है ये और एक चम्मच गार्लिक पेस्ट फ्राई करने के लिए चिकन को इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो आइए स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट करते हैं इसमें हम ऑयल डालेंगे ये तकरीबन दो टेबल स्पून सिर्फ गार्लिक को फ्राई करने के लिए मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं अब इसमें गार्लिक डालेंगे गार्लिक पेस्ट जो हमने बनाई इसको हमें सुनहरी करना है थोड़ा तो सा जैसे गोल्डन सा कलर आ जाता है कैसा कलर करेंगे इसका तकरीबन अब बस गोल्डन होने के करीब करीब है ये अब सुनहरी हो गया प्याज अब हम इसमें चिकन जो है तो हमें अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि ये गोश्त जो चिकन का है वो गल जाए अच्छी तरह चिकन फ्राई हो रहा है इसी में हम थोड़ी सी अब ये तड़ा मिर्च है रेड चिली के दो सीड्स वो डाल देंगे हम थोड़े से एक टू थाई टेबल स्पून नमक थोड़ी सी काली मिर्च है ये जाएगी इसमें और ये दो तीन चुटकियाँ सफ़ेद मिर्च की चली जाएंगी इसको गलाने के लिए हम रख देते हैं ताकि चिकन सारी चीज़ों को अच्छी तरह अपने अंदर जज्ब कर ले और गल भी जाएगा साथ ही हमारा तैयार हो चुका हुआ है फ्राई हो गया अब इसमें बाकी की सॉसेज डालेंगे इसमें हम सोया सॉस डाल देंगे सिरका चला जाएगा इसमें चिली सॉस डाल देते हैं करना है इसके पानी को ताकि इसमें चिकन भी अच्छी तरह डाल जाएगा सोसेज का पानी तकरीबन एक हिस्सा कुछ हो चुका हुआ है तो अभी भी इसमें कैपिंग डाल देंगे और गाजर डाल देंगे इसको थोड़ी देर के लिए हमने दम लगाना है ताकि ये थोड़ी सी गल जाए वरना ये थोड़ी थोड़ी कच्ची फीलिंग आती है इसको इसको मिक्स करके हम दो तीन मिनट का दम लगा देंगे 
تھوڑا سا دم لگانے کے بعد ہم اس میں اب ایڈ کر دیں گے شملہ مرچ ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے پیاز کاٹے تھے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں یہ دونوں کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے ہم نے بند گوبھی اور گاجر کو تھوڑی دیر پہلے ڈال دیا تھا اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے ساری چیزیں ایک دوسرے سے پکڑ لیں یہ دیکھیں زبردست سی سبزی ہے اس میں ویسے آپ کسی کو کہیں اتنی سبزی کھا لو تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا تو اگر آپ اس طرح کی ریسیپیز بنا کے آپ سبزیاں کھلائیں تو آپ جتنی مرضی سبزی کھلا دیں وائٹامنس اور ہاف کوک ہے جو وٹامن کی مقدار ہے اس میں وہ اتنی رہے گی جتنی کچی میں ہوتی ہے اب میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد جو اسپیکٹی ہم نے بوائل کی تھی ہم وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور تاکہ وہ ساری چیزیں دوسرے کے ساتھ اچھی طرح مکس اپ ہو جائیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس اپ کرنے کے بعد دو منٹ کا صرف دم لگا دیں ہلکی آنچ میں نہیں دوستو دو منٹ کا دم لگانے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے یہ جی زبردست تھا بہت ہی مزیدار سا یہ تیار ہو گیا ہوا ہے دیکھیں ذرا ہر چیز الگ الگ اور کلر فل سا ہے بہت ہی کلر فل ایسے بھی بنی ہے اب ہم اس کو صاف کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہے